Dobar dan želim svima. Nadam se da ste dobro. Nešto se sprema danas kod mene na YouTube kanalu. Drago mi je što ste vi došli. Svima, svima želim dobrodošljicu. A šta ćemo da spremimo danas? Interesantnu čorbicu sa interesantnim nazivom Gaspaccio. Poreklom iz Espanije, iz Andalusije u stvari. Ali razišlo se malo da ne po celom bijelom svijetu. Odmah. Zato hoću da privućem vašu pažnju. Postoje mnogo načina da se spremi gazpačo. Ja ću da se predržavam recepata iz knjige. Zato što ovu čorbicu jako voljeli su predsjednik Regan i njegova žena. A recept je njima ispričao domar njihovog ranča i oni su to uključili u svoj jelovnik. Eto takvu interesantnu knjigu ja imam. Još interesantna istorija ovog jela sama po sebi interesantno. Zato što reč gazpačo poreklom je iz arapskog jezika i označava hljeb potopljeni u vodu. Zašto takvo jelo? Zato što takvo jelo davali su ljudima, radnicama koji su radili u polju po vrelim danima. Emti nisu gladni, emti nisu žedni. I to se računalo da je to jelo bjednih, prostih ljudi. Ali stiglo je do stola predsjednika Sjedinjenih američkih država. Zar to nije interesantno? Sad pogledajte šta će nama sve biti potrebno za pripremu. To je bukvalno tečna salata. Nije kuvan, ali tečna salata. I služe se obično kao hladno jelo. A detalje sve ću da ispričam u toku spremanja. Važe? Za gazpaču nama će biti potreban oguljeni paradajz. Zato ajde da vam pokažem kako ja guljem paradajz. Prvo zasećem odozgo malko, kao krstić napravim. I odozdo, isto da napravim kao mali krstić. Stavit ću sve to u činiju i da zalijem vrelom, vrelom, vrelom vodom. Odstajalo je jedan minut i onda prebacim naš paradajz u hladnu vodu. I eto kako lijepo se skida ljuska. Za našu gazpaču čorbu usitnila sam paradajz, krastavac, papriku. Usitnila sam bijeli luk. Usitnila sam pjeršun i malko vlašca. I sve ćemo to da stavimo u blender. I zato sam sve usitnila da bi naša uređe imali mogućnost da radi slobodno. Začinit ćemo po ukusu sa soli, sa malo bibira. Dodat ćemo jednu supinu kašaku vorčarsta sosa. Dodat ćemo supinu kašaku ulja. I dodat ćemo šest kapi tabasko sosa. I sve to ćemo da izblendujemo. Spremljili smo špansku čorbicu, hladnu čorbicu, gazpaccio. Bukvalno tečna salata, obožavam. Da bi smo je servirali, pripremila sam ukras. Tako. Na sitne, sitne, sitne kockice posekla sam krastovac, paradajz, papriku i malko vlašca, luka vlašca. I sve ćemo to kao da pomješamo u činijice i da stavimo odozgo na našu čorbicu. Ako imate krutone, možete da stavite malo krutona. Dragi moji, Spremili smo hladnu čorbu gazpaču sa tako interesantnom istorijom, sa tako interesantnom teksturom. Čorbica je interesantna još i po tome što ona lepo podnosi putovanje. Tako da, a vi, ako imate izljet na prirodu, slobodno ponesite ovu čorbicu, ona će sve da izdrže. Ako bude ostalo nešto, no niste mogli odjednom sve da pojedete, ništa nije strašno, iskoristite ovo kao preliv za salatu ili obarite pastu i dodajte 
ovu čorbicu umjesto sosa. I isto će biti lepo, garantujem. Tako da sve vegane ja pozdravljam i nadam se da će oni da mi napišu mnogo, mnogo lijepih komentara na mom YouTube kanalu. Pa i vi javite mi u komentarima kako vam je bilo u kuvanju i u spremanju i u jelu. Stavite mi lajkove ako se sviđa, potpisujte se na moj kanal. I opet će biti nešto interesantno, opet će nešto da se sprema na mom YouTube kanalu. Vidimo se, prijatno!